The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15, 3-4 Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. John three thirty six. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Galatians 6, 7-8, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he that sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. John fourteen fifteen. If you love me, keep my commandments. Before we start our Bible study ni Ngadlawa, gikinahangla na itong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1, 9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, wala ka pa may kaluwasan, Giyaw hagagi dapit ka sa pulong sa Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Musa karun magambot sa ilong, magigpangandam sa atong tagsatag sa kakalag. Let us pray. Ama na mong langit no nagkapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon nga kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo the only teacher of truth tangtanga ang mga babag na niya sa mga nauna nining higayuna hatagi kami with that uh, concentration and focus sa imong igatudlo kanamo ning adlaw salamat Ning among Bible study through the YouTube. Si Ubos kini sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Maingat lang sa tanan na mga subscribers, at mga suki na, o itong mga higala diyan ni Kristo. Welcome everybody, o ganiya pa kita magadupot ni atong tunanan. The Mental Attitude Dynamics. Okay. Ato mang gihisgutan kagahapon, may tungod ka itong areas ni ining uh, mental attitude o atong gihiduputan paghisgut ka itong bahin sa pagkakalibutan nun worldliness. Okay? So, <clears throat> atong ipadayon kini. Nga timan ing uh, ihinumdumi kanuna ing uh, matuod o tinuod yun ng pulong sa Diyos na kanayon nga kita mga magtutuo are happy people. Of course. Now we touch on this subject about happiness o uh, but it is that kind of happiness that is in our mind. Not just appear to be happy outside. Okay? Now, this is what we're trying to establish here as far as Bible doctrine is concerned. Kaya ang uh, kalipay nga gisaad sa Diyos ka na to, mao ka na ang bahin sa atong kalag. Wordliness that God tells us to abstain from 
is in our soul. What's up? Happiness that God promises us, again, akong balikon, kining kalipaya, nagisaad sa Diyos ka na to, aniya sa atong kalag. Okay? O by the way, mga tanaraw ko ni Mohay, mani atong kalag. Naghandra bang wa matinawin ni ni? Hay man ang atong kalag. Where is it located? Tubag, it's right here in what? In our skull. Sa atong bagul-bagul. Okay? Kaya ang atong kalag, wa man diha sa atong teil, sa atong tiyan, o sa atong mga kamot. Wala. It's located inside this skull. Well, ingon nga <clears throat> paglaba sa atong panumduman sa mga sinugdanan nga mga doktrina, mangutan na ragukunin mo, uh, why is it that a person has characteristics or essence? Why? Nga naman. And if it is so, where can we find man's essence or characteristics? Asa man ito, <coughs> ma kit e di man ato makita ni ron kay uh, this is spiritual man de ngis gutan ang bot pasabot uh, where can we find man's essence or characteristics where tubag we can find it in our soul see okay now ang atong pangunahuna ang atong pag uh, kaalinggat sa atong kaugalingon, atong self-consciousness, atong kabubuton, atong konsensya o tanlag, o ang atong pagbati, we cannot say that it is our body that, that let those things function. Dili. Dili kina itong lawas mo yung nagpalihok ni ini. All those things nga akong gisgutan, mentality, self-consciousness, volition, conscience, emotion, kinis ang tanan, are all found in our mind. Ninhi sa atong huna-huna. And all of these things, mentalities of consciousness, volition, conscience, emotion, they are going to disappear. Now, doon ka ni, uh, sabtani, they are going to disappear at the moment we what? What do you think? At the moment we die physically. Hindi ka matay na ito, niyan itong lawas. Okay? Mudisappear, kini nga kung ibang isgutan. And when that happens, our soul separates from this body. Kini nga itong kalag, muhawa. Ang tinood nga tagbay, tagbalay, mau kita nga ang kalag. O, kini nga itong lawas, balay rani. You see? And when our soul separates from our body, mm, gawas na kini nga itong kalag, gikan sa itong lawas, our soul takes with it all those things we mentioned. That doon eh, kinintanan. Essence man eh, characteristics. May hinungdan nga dito sa langit, paminaw, dito sa langit, kita mga magtutuo mag-ilhanay kitas usag-usa very well. Sabot ka? We will know each other. And that is why ang pulong sa Diyos nagamando ka na to nga itong tunan ang pulong sa Diyos. Pagtubo ni ining uh, pulong sa Diyos and pagkabot sa itong tumong ng mga espirituan ng pagkahamtong so we will not be ashamed before Christ at His coming. Yes. Narabas pulong sa Diyos nga na ay mga egsuo na ito ng mga uwaw. Now, can you afford nga ay mong masinati na dito? Mauwaw ka? Now, here's a point of doctrine along this line. Only God and you hmm, ikaw raog ang Diyos Do know what you are thinking. Hmm? Ikaw raw ang Diyos ang nasayod unsay imong ginauna. Gusto? Now, God absolutely, accurately, 
precisely, totally, rightly, and perfectly knows unsay na adya sa tuna una. Siyara. And of course, only God knows whether your thinking is based on His Word or is based on human viewpoint. No araman ka mga viewpoints ni mong kapilian, human or divine. In other words, we cannot pretend before God to be what we are not. Hindi rin ta maka-akos pagka maot o pagka unsa, pagka parun ignon, no. In fact, ang proverbio 23.7, unsa gisulti, As a man thinketh, so is he. Therefore, you are what you think. Ikaw ka nang nagahuna-huna. It is not you are what you do, not think. So, no, 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 akong mali ko ito. It is not you are what you do, not think. So, it is only we. Kitara. Kitara mismo. Og ang Diyos mismo mo inasayod unsay atong giyonahuna. And when we are already in heaven, hmm, kung tuwa na tayo sa langit, our thinking mind uh, would no longer be covered with our physical body. Moana. Now, did you get the very concept here? And why is this so? Naka... Uh, Kutlo ka ba o nakasabot ka ba? In short, our mind is as free as a bird. Right? Right now. Now, <clears throat> okay, supposing someone glances at you, ang iyang tinanawan only reaches at your face, but never at your soul. Do you know why? Because your soul is located right there in your brain. Can you see that? Ah, manggod sa imong utok, ka ng imong kalag. The moment you die physically, inikamatay ni mo, or you are ruptured, whichever comes first, we're going to leave this body behind. Di ba nina? Atong bihaan niya atong lawas. Our soul comes out of this body together, paminaw, together with the essence nga kung gisgutan. Mentality, self-consciousness, volition, conscience, emotion, our mind. And since in heaven there is no more old in nature, wala na ka ng mga demonyo, wala na si satanas, worldly things or bad or evil things, all those worldly things, bad and evil things will also be left behind. You got the point? Biyaan tanan. Kay bao ka? There are still some of us who are confused regarding this doctor and rabah. Nagan pang naglibog. Nga naman naglibog ba sila? Tungod kay kasagaran sa mga ilang gi kanang pasilungan ng mga kongregasyon o simbahan, wala magtudlo ni ini. Nakadungo ka ba sa akong ingon? Huwag magtudlo. Kaya huwag may mga doktrina. Huwag man sila'y ganas pag uh, ka ng uh, concentrate, pagtuon, pagtudlo. Uh, kung buong pasabot, ang mga pastor magtutudlo, ang mga mga yun ay nag-una nilang katungdanan. Magtuon, mag- magtudlo, magtuon, magtudlo, magtuon, magtudlo. Study and teach. Mga mga yun na. Ang number one, mabito ng ang pastor uh, hyphenated ka na, pastor magtutudlo. Kaya ang usaka pastor, di lang kayo magbisita-bisita sa mga kabalayan, sa mga sakop, simbahan, anong kunuhay mo, uh, magdapit sila ka, simba, o unsan na niya, niya mag-outreach, unsan na niya. Concentrated na sila ni Ana, ng mga buluhaton. You see? Wa sila maga tutok sa kinamahinong danon sa tanan. Pagtuon. Pagtudlo. Pagtuon, pagtudlo, pagtuon, pagtudlo. Hala, balik, balik na. Maurag yun na ang nag-unag yung katungdanan sa mga pastor magtutudlo. Kamaw na, daghang nagalibog. Iwaman sila eh, gitudlo, bahin yan ah. 
na wa mo puta mo pa hambog oro inga kini re atong atong grupo na tudlo ning bahina kun dili this is a challenge kay daghang karong mga kasimbahan na nga unsa dying kay ngano wa lagi magtudlo ang mga pastor magtutudlo na arabi taw ng pastor magtutudlo kay kinahanglan sila mo tudlo na mo ni subo gyud na kayo palandungon now okay so ako ang ingon ni mo nga daghang naglibog ni ni so pamino pagayo kay kini nga tong gihimo ni ni gracia rain town kini narna ni mo mo ang kon ka banga gikan kini sa Dios gracia okay padayon ta Naiuban ka na ito, mga utana. What really is going to happen to us while we are there in heaven? Ano sa mag-iwetabok? Now, we might ask, Shall we still be able to remember our past life here on earth? May numdum pa ba ta? Well, Do you think we shall still be able to remember or not? Ano sa may mong ikatubang? Be? Well, Everything that belongs, paminaw, ang tanan nga that belongs to this world or what we call worldly will all be left here in this world. Ibilin. May hinungdan. Sometimes, an idea would come to our mind. When we die, perhaps we would be feeling some kind of missing our loved ones. Na ikamingaw whom we will be leaving behind. Maybe, hmm, tingali, uh, mubati kita uh, kanang uh, concern as to who is going to take care of them, who will be watching over our children, etc., etc. Diba? Ang tinuod, maukine. Sa diha nga mamatay kita, we are not going to remember any single thing while we were yet on earth. By the way, here is the opposite. Hmm? If you are an unbeliever, dili magtutuo, at the time you die, mangutana ko ni mo, will you remember those things or not? Hmm? Are you going to remember those things? Now, atong klaro ho ni, nining punto ha. Let's clarify this point very well. Because I'm sure there are still some of us who are not sure of the answer. Wa makasiguro. Okay. Pamina og mayo. If you are not a Christian, dili ka Kristuhanon, dili ka luas, you have not accepted or believed Christ as your Lord and Savior, and then you die, naturally, you're not going to heaven. Right? Of course. Dili magkamaka antus langit. And that That is not my own making or principle. Wa na ko imu imu ana, wa na ko gama gama ana. That is what God's word says. So, you die as an unbeliever, and naturally, as what God's word says, you're not going to heaven. And because you're not going to heaven, ang pangutana ni dinhi mo kine. Will all things with All its memories while you are still on earth go with you. Hmm? Mukuyong ba? Nimo? Now, some of you might say yes. Now, kung ang imong tubag, yes. Why do you think those things, your past life, your memories, etc., while you are on earth, why do they go with, the, with you, an unbeliever who dies? Why? The answer is, since an unbeliever does not go to heaven, all the worldly things, his past life, his memories that belong to this world, will be remembered by him wherever his soul goes outside of heaven. Let us remember that in heaven, There is no worldly thing or anything that belongs to this world can enter there. Nothing at all. Sabdagina. There is no evil, 
that can enter there. No Satan, no old sin nature, nothing. And since you are not a Christian, where are you heading for? Or where will your destiny be? To bug, you're going to the lake of fire. Sad to say. And in the lake of fire, which most people call hell, why limited it though when it comes to evil and anything worldly, cosmic? So these things will always be remembered by the unbeliever. Oh, what a terrible thing to be in that condition, diba? Terribly, grabby. Imagine to remember them is haunting you forever. It is there in the lake of fire that ikaw nga di magtutuo, you're going to remember that there was an incident that you heard the gospel. Nakadungog ka sa balita sa kaluwasan. Tumuo ka lang kang ginoon sa Kristo kung ikaw maluwas. Or somebody witnessed you as to how to get to heaven or how to accept salvation. But you never paid any attention or just ignored it. Then you would regret throughout eternity why you rejected salvation. I repeat, kanang maong dili magtutuo nga misalikway kang Kristo ingon nga Diyos ug manluluwas will regret forever and ever and ever and ever forever forever there is no end to his regret wala there is no end everything that the unbeliever left behind like tingali flashy cars beautiful house beautiful family every detail that belong to this world all of those will be remembered by that unbeliever. He don't man but he cannot take all of them with him. Instead, they keep haunting him forever and forever and forever. Ad infinitum. Wane undang ang iyang unsa ang pag kanang tulisok kaniya. You see, mo bale binisaya haunting them. That is the principle behind mental attitude. Sabdagina. Na samtang didto sa langit, ang tanan ng mga magtutuo will totally be purged. Hmm? Completely free from anything belonging to this world. Nga man. Again, because anything worldly or cosmic can never enter heaven. Never. They have no place there. They are practically, totally, completely no use in heaven. In other words, a believer today who is smart, wise, bright, and knowledgeable in anything worldly, in short, he is a genius in terms of worldly knowledge or wisdom. The moment it's time for him to die, all those wisdom and being a genius will be left behind in this world because they cannot enter heaven. Sabot? Only God's wisdom, which is doctrine metabolized, can enter heaven together, of course, with the believer whom God would welcome so well. Well done, good and faithful servant. Only God's wisdom, Sophia, original pulong. Sophia, which has become part of a believer's mind, can enter heaven. Maura. On sa magisultis pulong sa Dios diya sa Marcos 13:31. It says, "Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away." You see, God's words shall not pass away, but heaven and earth will. Which is the only basis of every believer's life, emphasizes mental attitude. And the happiness that God's Word promises us is in our mind. No matter what happens, there be prosperity or adversity coming your way, kanang maung kalipa is not in any way affected. 
Diig yun na mapiktahan. So we can see, unsa kami nung danun ni ining atong pangunahuna in so far as our Christian life is concerned. So what again are the areas of mental attitude? Nang naguna ini, worldliness. Ikaduha, inner happiness. Kautulo, peace or confidence. And then forgiving. Now, ining panahon, nga labihan sa pagkamahulgaon uh, in these times of hardship nga dili lang kay kining coronavirus mo ay naga pa tarantar na gistanan nya na pay atong national economy is heavily affected by recession and where millions upon millions of people around the world are dying dying of hunger Uh, sa lagtod pagkasulti, we are in hard times. Or crisis. On sa man, ang kahimtang siya mong pangunahon na karoon regarding all this. How is your mental attitude regarding all this? Is your mental attitude strong enough to think under these pressures? Ang tubag, anaaragyod kanimo. It is in your mind. So, When disaster, crisis, or catastrophe that may befall upon you, is your mind ready to face them with boldness and courage? Only God and yourselves know the answer. What's that? Ikaw lagi o dugang Dios ay nasayod sa tubag ni ini. Din he matapos kini ng atong pagisong bahin ni ini. Mental attitude dynamics, so ugma daghan pa kita pag tukion pag isgutan. Labias ka daghan. Ang mga punto sa doktrina nga, dili yun mo human na ito, kiniyabot na lang kita sa rapture. O tingali, kwa una kita. Uh, through physical death or the rapture, whichever comes first, apan mo kini at ang gihatagan kini o dakong gibogaton kini mga punto ng atong ipangisgutan kaya kini may kalabutan sa atong pag-andam sa atong kaugalingan pagpangandam kini ng atong uh, kahimtang karon we are preparing for the next life kaya tomorrow may be too late so morning atong ipayimuslan kini maong grasya gisangkap sa Diyos ka nato wala na kita ikapangulipan, wala na kita excuse na dili kita makakabot niya ng atong tumong nga maong spirituan ng pagkahamtong na di na ito ng may ang Diyos na kinahanglan kita maximum amount of doctrine nini ng atong kalag at ng lukpon kini atong pangunauna sa pangunauna sa Diyos saturated with God's word, divine viewpoint, aron sa inyo niya na kita maka-function kayo sa tinuray sa atong pagka-Kristuhanon. O nga kita, mahimo kayong matuod nga asin in yung kalibutan na to preserve this rattening and dying world. Musa ikaw nga magtutuo, nagpaminaw ng atong mensahe, gidasig ka, hagit ka, Pagmata na yun. Wake up. Come to your right senses. Na kini. Kini nga itong kinabuhi. Karo we are in borrowed times. O nga kita. Ang uh, itong kinabuhi. Sa ako ng kanunay balik-balik. Nga naga, sama kini nagabitay. O gamay ng lanot. Gamay mo putlon. Kini sa Diyos at any time. According to His perfect timing busa mangandam ta og lar na nimo it is in your volition it's a matter of choice magampo ta higala kun ikaw mamatay na ibaw ka bag may langit ka o may impierno ka hangtod sa hangtod ang biblia ang pulong sa dios nagkanayon nga Imo ka ng mahibawan. 
So, gipangutan at kaigana, nining maong pangutan at sanglit mo kiniang labing minungdan ng pangutan at tibok mong kinabuhi. So, pangutan noon ta kanini, luwas ka ba? Dili question, kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Di po question kung nagkinabuhi ka ba sa talahoro o dalay kong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti, kinahanglang maluwas kita. Nahigala, paminaw mayo, aron ka maluwas. Unas tanan, kinahanglang mo ang ka nga ikaw sa kamakasasala. Admit that you are a sinner. Kamatod pa sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 10, Ug 12. Kana yun, kinikay ang kasulatan ng ingon. Wa gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nagita sa Diyos. Ang tanan na miya gikan sa Diyos. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat o mayo. Wala bisan usa. Nagkasala ang tanan o nahilayo sa imaya sa Diyos. Roma 3.23 Higala. Ang imong mga sa, may hinungdan nga nakabsan ka si imaya sa Diyos. Ug mao na hinungdan, na di yun ni mo matuman ang mga kinanglanon nga iya sa Diyos arong ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga na ay nahigugma ka ni mo o gani na matay kini siya alang ka ni mo. O kinsa man siya, siya sa ginoon iso Kristo. Kinsa na matay siya dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag ni mo kay gayunan nga mahilangit ka. Roma 5.8 Apan gipakita sa Diyos ka nato ang gidak on siyang pagigugma ka nato kaysa makasasala ang pagkita nagpakamatay si Kristo alang ka nato. Nausadihang namatay si Jesus dito sa krus ang iyang kamatayong espiritual mao may bayad sa silot sa ato mga sala. Kulosas 1.14 na ka na yun na mao'y naglukat ka nato o nagpasaylo sa atong mga sala. Now, sabtay ka la. Huwag kayo mahimo. Sa pag-angkon o pagpangayog, tabang aron ka may langit. Ang tinood, gibayra na ka na ni Jesus ay hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Kung sa huwag pa siya mamatay, siya may ingon o tapos na. Kana matupas Juan 19.30. Karon, buot niyang hatagan kag puluyanan dito sa langit. Ang gasa sa Diyos ka na. Gasa kini nga maong kinabuhing huwag katapusan o ana lamang kini kang Kristo Jesus nga itong gino. Roma 6.23 Higala, kung muluwa si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Giban hao siya gikas lunganan o karon buhi siya. Ang tuwa siya sa langit o nagpangaliya siya alang niya itong nagtuo ka niya. Now, matod pa si Bruhanon 7.25 Ugbusa makahimo siya karunog sa kagihapon sa pagluwas kanilang mudool sa Diyos binagi ka niya. Kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Diyos alang kanila. Pinagi sa pagtuo. Higala. Dawata si Jesus Kristo. Si Jesus na matay, aros paghatag o kinabuhing huwag katapusan, ngad to ni Bisan, kinsang mutuwa ka niya. Hinoon, sa mas bisag unsang gasa, kanang gasaha, huwag yung bili, hangtod, ngayon mo ka ng dawaton. Ang Juan 1.12, nagaingon, apan ka itong bidawa, itong bisalig ka niya, giyatagan niya sa katungod, gamay mong mga anak sa Diyos. Ang Biblia nagsulti nga ikaw malu- naluwas. Kung iimong dawatos ginoon sa Kristo, nga iimong manluwas, naluwas ka pinagis pagtuo. Wa na ibisag unsa pang ikadugang niya na. Wala na. Episodos utsog no ibi. Kay pinagis pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Dili kiniin yung buhat, kundi gasa sa Diyos. Busa walay makapasigarbo ni ini sanglit, di man kinibunga sa inyo mga paningkamot. So, tiba ni Pagayo, 
ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo kon muto ka kang Ginoo Hesus Kristo mao ka nang hingpit nimong pagtuo kang Ginoo Hesus Kristo tumuo ka kang Ginoo Hesus Kristo og ikaw maluwas mga buhat 16:31 samtang higala kang pagtuo lamang kang Ginoo Hesus Kristo lamang mao ang bugtong pagis kaluwasan wala nay lain duha ra imong kapilian Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas? Huwag ikaw maluwas. O, musalikway ka ba kaniya nga maluluwas? Huwag ikaw mahinukman. Pili. Sabta, ang isultis pulo sa Diyos Diyas, Juan 3.18. Ang dili mutuo, paminaw, ang dili mutuo, mahinukman ang daan, tungon kay waman siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Busa, sublion ko sa pagpahinumdom ka ni Mohigala. Tumuo ka kang ginoong Hiso Kristo o ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat ni ining grasya. Grasya, minsahe sa kaluwasan. Amo kinigidawat o Diyos, pinagi sa among positibong kabuton. Salamat sa among pagpatinaw ka na mo. Unsa gayod ka tinaw o tataw, nga kaming mga tao nining kalibutan na maluwas lamang pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang o walay lain na. Dili gani relihiyon, dili gani may binuhatan, dili gani mga talinto, abilidad, lugon sa pa. Dili. Pagtuo lang yun. Kaya why merito kini maong pagtuo nga mong isgutan. Why merito ang tanan makatuo, pandili tanan mutuo. Salamat. Nini nga mong Bible study, kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isokristo. Amen. <tinyo>